ഇവിടെ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രോൺസ് അല്ല അവിടെ അല്ല അപ്പൊ കൈസ് നമ്മളിപ്പോ വന്നിരിക്കുന്നത് കേപ്പ് ലൂവിൻ ലൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ അടുത്താണ് തണുത്ത കാറ്റാണ് മഴ വരുന്നുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി മഴ വരുന്നുണ്ട് കൈസ് എല്ലാം ഫംഗ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് ഹൗസസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് കൈയൊക്കെ മരവിച്ച തുടങ്ങി എന്റെ അയ്യോ ഇവിടെ ഒരു കോട്ടേജ് ഉണ്ട് പണ്ട് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ടു ഓഷ്യൻസ് മീറ്റ് അപ്പൊ കൈസ് നമ്മളിപ്പോ വന്നിരിക്കുന്നത് കേപ്പ് ലൂവിൻ ലൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ അടുത്താണ് അപ്പൊ ഈ പുറകെ നമ്മുടെ പുറകിൽ കാണുന്നത് എവിടെയാണ് കാണണേ ആ പുറകെ കാണുന്നതാണ് ലൈറ്റ് ഹൗസ് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാനായിട്ട് ചുറ്റോട് ചുറ്റും കടലാണ് നമ്മള് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ലൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രോൺസ് അല്ല അവിടെ അല്ല എന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പുറത്ത് പോയിട്ട് ഇതിന്റെ വ്യൂ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം പുറത്തുനിന്ന് ഡ്രോൺ വെച്ച് പറപ്പിക്കാം ഇതിന്റെ അകത്തല്ലേ പറപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇതാണ് കേപ്പ് ലൂവിൻ ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഇതൊരു ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള ഒരു ലൈറ്റ് ഹൗസ് ആണ് ആ കാണുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ട പോലത്തെ അല്ല കുറച്ചും കൂടി ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് ലൈറ്റ് ഹൗസിന് ഏ ഏഴ് അമ്പതാ ആ മുകളിലേക്ക് വരണ്ട സത്യം പറ ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടാൽ മതി എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല നല്ല തണുത്ത കാറ്റാണ് മഴ വരുന്നുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി മഴ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെയല്ലേ പറഞ്ഞത് മറ്റേ സദേൺ ഓഷനും ഇന്ത്യൻ ഓഷനും മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഇവിടെയാണ് രണ്ട് ഓഷ്യൻസും മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഇവിടെയാണ് ഇതാണ് ലൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ എൻട്രി ഇപ്പൊ ഗൈസ് ഇവിടുത്തെ എൻട്രി ഫീസ് ഒരാൾക്ക് ഏഴ് അമ്പത് അല്ലേ ഏഴ് അമ്പതാണ് എൻട്രി ഫീസ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കടന്ന് അതിന്റെ അകത്ത് ചൂടുണ്ട് പക്ഷെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ തണുപ്പാണ് നമ്മളെ പോലെ ഈ സ്റ്റീൽ ബോഡി കാണിക്കുന്നവർ മാത്രം ഉണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടുകൊണ്ട് ഇറങ്ങിയത് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ നല്ല ഫുൾ കവേഡാണ് നമ്മളിവിടെ സ്റ്റീൽ ബോഡിയും കാണിച്ച് തണുപ്പും കൊണ്ട് കിടക്കാം ഓക്കെ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ലൈറ്റ് ഹൗസ് കേപ്പ് ലൂവിൻ ലൈറ്റ് ഹൗസ് കോട്ടേജ് ഉണ്ട് പണ്ട് ഈ വാച്ച് ലൈറ്റ് ഹൗസ് വാച്ച് ചെയ്ത് ആൾക്കാരൊക്കെ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കോട്ടേജസ് ആണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി നോക്കാം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സാധനങ്ങളാന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ ഇതൊക്കെ അതെ പുതിയതല്ല എന്തായാലും അവിടെ അടവിൽ അടച്ചിട്ടേക്കാ
എന്ത് സാധനാ ഗ്ലാസ് ലൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ ഒരു ഡെമോ കൂടെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വയറിട്ട് എത്തിയേക്കാ ഇതിൽ ചെറിയൊരു മ്യൂസിയം സെറ്റപ്പ് ചെയ്തേക്കാം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ പക്ഷേ പ്രയതം പോലെ ഉണ്ടല്ലോ ചേച്ചി എന്തോ പോലെ അല്ലേ പിക്ചർ ഫ്രെയിമിന്റെ അകത്ത് ഈ ചേട്ടൻ ഈ ചേട്ടൻ മത്താനം പറയുന്നു തോന്നുന്നു ഇത്ര നേരം വർത്താനം പറയണ്ട നമ്മള് വന്നപ്പോ ഇത് ഇവിടെന്നില്ല ആയിരക്കണക്കിന് ക്യാൻഡിൽസ് കത്തിക്കുന്ന ഫീലാണ് ഒരു ക്യാൻഡിൽ കത്തിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ മാഗ്നിഫൈഡ് ഗ്ലാസ് അല്ലേ ഇത് മാഗ്നിഫൈഡ് ആണ് ഈ ഗ്ലാസ് അപ്പൊ ദൂരെയുള്ള കപ്പലുകൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവർക്ക് ഒരു ഒരു മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചാൽ മതിയെന്ന് അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അത് ഫുൾ ടൈം രാത്രി അതിൻ്റെ അകത്ത് മെഴുകുതിരി കത്തിയിരിക്കണം അങ്ങനെ എന്തോ സംഭവമാണ് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അന്ന് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നൈറ്റ് കീപ്പേഴ്സ് അല്ലെ ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഹൗസ് വാച്ച് കീപ്പേഴ്സ് പണ്ട് ആദ്യം അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ക്യാൻഡിലിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ കെറോസിൻ്റെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള സംഭവങ്ങൾ പിന്നെ ഉള്ളത് ടങ്സ്റ്റൻ ഹാലജൻ ബൾബായിരുന്നു പിന്നെ എൽ ഇ ഡി ബൾബ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഒക്കെ ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റഡ് ആയത് ഇപ്പോൾ ആരും അത് നോക്കുന്നില്ല അതായത് ഓട്ടോമാറ്റഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ജോലി തസ്തിക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടില്ല പണ്ടൊക്കെ ആൾക്കാർ ഒരുപാട് ഈ മിലിറ്ററി എന്നൊക്കെ റിട്ടയർ ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ് മെയിൻലി ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കാരണം അവർക്ക് ചില കോ ഫ്ലാക്സിൻ്റെയും കാര്യങ്ങൾ കോഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം പിന്നെ ഈ ലൈറ്റ് ഹൗസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ഭയങ്കര ആൾ ആളുകളില്ലാത്തൊരു സ്ഥലമായിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ വന്ന് താമസിച്ച് അവിടെ സ്വന്തമായിട്ട് കൃഷിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വേണം അവർക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതും കൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ വന്ന പോലെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ കഴിയുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ട ലൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ അവിടെ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അവിടെ ലൈറ്റ് ഹൗസ് വാച്ചർ പണ്ട് പനി വന്നിട്ടാണ് അവിടെ മരിച്ചു പോയത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പാടുള്ള ഒരു ജോലിയായിരുന്നു ആ കാലത്ത് പിന്നെ 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 അത് ഭയങ്കര ഈസി ആയി വന്നു പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഈ പറ ഈ കാണിക്ക ഈ കാണുന്ന ഈ ഗ്ലാസ്സസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുറം നമ്മുടെ വേറെ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ കപ്പലിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ചെറിയ ചെറിയ പാർട്സ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് അസംബ്ലി ചെയ്യാണ് ബാക്കി ലൈറ്റ് ഹൗസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെയാണ് അവർ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഗ്ലാസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് മാഗ്നിഫൈഡ് ഗ്ലാസ് അതുപോലെ തന്നെ വിൻഡിൻ്റെ ഇത് നോക്കാൻ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ കെറോസിൻ ക്യാൻസ് കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ കണ്ടോ ഇവിടെയാണ് ഈ ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ കാണുന്ന മാപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ കാണുന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ ഈ ഭാഗത്ത് കാണുന്നതാണ് സദൻ ഓഷ്യൻ ഈ രണ്ട് ഓഷ്യൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിൻ്റാണിത് തന്നെ ഈ ഫ്ലാഗ്സ് ഈ ഫ്ലാഗ് ഈ ഫ്ലാഗുകളൊക്കെ ഈ ഒരേ ഫ്ലാഗിൻ്റെ കളേഴ്സിന് ഓരോരോ മീനിങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് വെച്ചാണ് അവർ നമ്മളെ ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഹൗസിൽ നിന്ന് 
കപ്പൽസിന് കപ്പൽ സോറി കപ്പൽസിന് കപ്പലുകൾക്കൊക്കെ ഇൻഫോർമേഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒട്ടിക്കത്ത മഴയും കാറ്റുമാണ് തണുത്ത് വിറച്ച് പണ്ടാറം നല്ല മഴയാണ് ഇപ്പൊ വെള്ളം നല്ല കാറ്റ് നല്ല കാറ്റ് വീശുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെന്നൊക്കെ രക്ഷയില്ല ചുറ്റും കടലേണ്ട് ഓ അതാ കാണുന്നതാണ് ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഇവിടെ നിന്ന് വെയിൽ വരും എന്ന് തോന്നുള്ള കണ്ടിട്ട് ഒരു അവസ്ഥ വെച്ചിട്ട് ഇന്ന് വെയിൽ വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല തൽക്കാലം നമുക്കിത് അവിടെ നിന്ന് എൻ്റെ വ്യൂ ഒന്ന് കാണാം ഓ എൻ്റെ കൈ നരഞ്ഞ് ഫ്രീസ് ആയിട്ടോ എന്താ ചെയ്യണേ എന്റെ കൈ മരവിച്ച് നമ്മൾ അതേ ലൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല മഴയും കാറ്റുണ്ട് നല്ല മഴയില ചാറ്റൽ മഴ നല്ല കാറ്റുണ്ട് കാറ്റ് കാരണം നമുക്ക് നല്ല ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ലൈറ്റ് ഹൗസ് അടിപൊളിയല്ലേ നല്ല വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഡ്രോൺ പറപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഇന്നത്തേക്ക് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഈ മഴയത്തും കാറ്റത്തും എന്തായാലും പറപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല കാറ്റ് പിടിക്കും തൽക്കാലം ഈ വ്യൂ വെച്ച് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇത് കുറച്ചുകൂടി പഴയതാ മറ്റേത് നയൻറ്റീൻ ഓ എയ്റ്റിലായിരുന്നു അല്ലേ മറ്റേ ലൈറ്റ് ഹൗസ് അതെ നല്ല ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് എല്ലാം ഫങ്ഷനിലായിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് ഹൗസസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് കൈയൊക്കെ മരവിച്ചു തുടങ്ങി എൻ്റെ അയ്യോ അപ്പോൾ കൈസ് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഓഷനും സദേൺ ഓഷനും മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ഒരു ഒരു എഡ്ജാണ് അതായത് വെസ്റ്റേൺ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ഒരു കോർണർ മാപ്പിൽ നോക്കി ഞങ്ങൾക്ക് കാണാം കെ പി ലൂബിൻ ലൈറ്റ് ഹൗസ് എവിടെയാണ് നോക്കിയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാം എവിടെ ഇരിക്കണേ എന്നുള്ളത് ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഒരു അടിപൊളി മാസ്മരിക വ്യൂ ആണ് ഇവിടുന്ന് ദൈവം ഓ എന്താ കടല് നാച്ചുറൽ ബ്യൂട്ടി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതാണ് ഓ എന്താലേ ഓഹ് എവിടെയാണ് കടല് ചുറ്റും കടല് തിരക്ക നടിക്കണത് തിരക്ക കയറി വന്നുക്കി ഓ ഇവിടെ നിന്നായി അല്ലേ അപ്പൊ കൈസ് നമ്മളിപ്പോ ലൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ അടുത്തേക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ഇവിടെ ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചില് പണത് ഒരു ലൈറ്റ് ഹൗസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോ ഇതിന്റെ ഇന്റീരിയർ ഇൻസൈഡ് ടൂർ ചെയ്യുന്നില്ല തൽക്കാലം നമ്മളിവിടെ പുറത്തുനിന്ന് കാണാനാണ് കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു ലൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ ടൂർ ചെയ്തു അപ്പോ ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര സോളിഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് അതിൽ വെയിറ്റുള്ള കല്ലുകളൊക്കെ കൂടി ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് ഇതൊരു ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റാണ് അപ്പോൾ ഒരു നല്ലോണം അതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ കാണുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു മെമ്മോറിയലാണ് ഇവിടെ കടലിൽ പോയി മരിച്ചവരുടെ ാണ് നമ്മുടെ ടു ഓഷ്യൻസ് മീറ്റ് 
Where the Indian Ocean meets the Southern Ocean. Where? अब ये कहाँ ना था ना ये लेफ्ट साइड ही कहाँ ना था ना साधन ओशिन राइट साइड ही कहाँ ना था इंडियन ओशिन अब ये दो एरिया उन्हें योजी किन्हा स्थल में आने दे उनको चुम्बन तारीख के अंदर रखना कम ऐसा मुक्त तारीख के अंदर रखना कम वड़ा एक अंदर लेने ये वो इंडिया आना बड़े आना वेरे Nampol kani parai ini tu, dua ocean sambil meeting ini dua salu orang tu. Meeting sahaja macam beri sahaja macam different ocean currents, beri sahaja pattern sahaja berada di the wave or waves. This can create unusual conditions in the nearby waters. Berada di dekat tu boleh tu na. Is tu ada ti boleh view orang tu berada. Tu berada kanan lighthouse ni tu nampol berada. Pergi le. Aha. Hello guys, nampol ipo. Nampak tower kita, lighthouse kita, kita nampak tercinta rakyat. Pada hari ini, kita akan melihat kejadian yang sangat menakutkan. 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 Kita akan melihat kejadian Malah kala itu untuk pada Julai, sampai dengan malam hari ini, pada dengan itu, evada pada malam hari ini orang lakukan. Apa itu untuk nukah, beri mbo, bila ini market river area ini, dengan malam light house, dengan caves, dengan orang lakukan beri badam kita explore yang ini. Nah, pada malam hari ini, nahlu anjig caves ini, anjig caves, nahlu anjig caves ini, beri malam hari ini, dua caves itu adalah ini kan dah. Ini adalah orang kan dua, ini orang kan dua, beri dua, orang ini orang ini macam mana? Apa? Lawirum beri mbo itu kan dah explore ya. Nampun naik lagi ni, ni ada kevisi kanan kita tu lila. Apa tu? Nuh, apa formation sekarang ini pasangan kita itu form je, mana sambung lagi, mana benda kandu asuh dia. Apa guys, ni ngak ke lalu kum yang kita ni nanti, rende kevin dim light house ni video step pertama ni jari kena video step pertama ni, jangan lupa subscribe ya, like ya. Pudi pudi video semua ada yang kita video ni ada jari kum, aduh lalu kum, goodbye orang lain. Goodbye.